সবাইকে স্বাগতম দাদার স্কুলে এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে একটি লিংক সংযোজন করতে পারি অনেক সময় আমরা যখন ইন্টারনেট ব্রাউজ করি সেখানে বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দেখা যায় যে লেখা আছে ক্লিক হেয়ার অর ক্লিক মি ফর মোর ইনফরমেশান এরকম কথাগুলোর উপরে আমরা ভিজিটাররা যখন ক্লিক করি তখন আমাদের ওয়েবসাইটটা হয়তো বা নতুন কোনো ওয়েবসাইটে রিডিরেক্ট হয়ে যায় বা সেখানে নতুন একটা ওয়েবসাইট ওপেন হয় তো এই যে ঘটনাটা ঘটে এটাই মূলত ঘটে লিঙ্কিংয়ের জন্যে তো এই লিঙ্কিংটা করার জন্য আমরা আমাদের ওয়েবসাইটে যে কাজটা করতে পারি যে সেখানে আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ব্যবহার করতে পারি অ্যাঙ্কর ট্যাগ ব্যবহার করার জন্য আমাদেরকে সিম্পলি অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেটের ভেতরে এ লেটারটা লিখে দিতে হবে বাট এই এ লেটারটা শুধুমাত্র লিখে আমরা যদি অ্যাঙ্কর ট্যাগ নিয়েই চিন্তা ভাবনাটা সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে কিন্তু পুরো লিঙ্কিংয়ের বিষয়টা হয় না সেখানে আমাদেরকে কিছু অ্যাট্রিবিউট নিয়েও কাজ করতে হয় অ্যাট্রিবিউটের এই কনসেপ্টটা আমাদের কাছে একটু নতুন তাই আমি প্রথমে অল্প কয়েকটা কথা বলে রাখি অ্যাট্রিবিউট সম্পর্কে এইচ টি এম এলের ক্ষেত্রে অ্যাট্রিবিউটগুলো হচ্ছে এইচ টি এম এল ট্যাগ বা এলিমেন্ট সম্পর্কে এক্সট্রা কিছু ইনফরমেশান এগুলো আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে যে কোনো ট্যাগের জন্য ব্যবহার করতে পারি তবে মনে রাখার বিষয় হচ্ছে এইচ টি এম এল অ্যাট্রিবিউটগুলো সবসময় আমাদের স্টার্টিং ট্যাগের ভেতরে লিখতে হবে এই অ্যাট্রিবিউটগুলো আসে মূলত একটা পেয়ার বা জোড়ার আকারে যে কোনো একটা অ্যাট্রিবিউট আদতে সেখানে থাকবে দুটো জিনিস প্রথমে থাকবে অ্যাট্রিবিউটের নামটা এবং তারপরে থাকবে অ্যাট্রিবিউটের অ্যাসোসিয়েটেড ভ্যালুটা সো এই অ্যাট্রিবিউটের নাম এবং ভ্যালু মিলে একটা পেয়ার হচ্ছে এবং যখনই এই পেয়ারটা ফর্ম করে তখন আমরা তাকে বলতে পারি একটা প্রপার অ্যাট্রিবিউট তো আলোচনাতে হয়তো বা শুধুমাত্র শুনে বিষয়গুলো একটুখানি অবস্কিউর মনে হতে পারে তো আমরা এখন প্র্যাকটিক্যালি বিষয়টাকে দেখব যে আদতে কিভাবে আমরা এই বিষয়টাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো আমাদের এই অলরেডি ডিসপ্লেতে একটা কোড লিখে রাখা আছে এই কোডটা আমরা যদি প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখি তাহলে আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে এখানে কি বলা আছে এবং এই কোডের অ্যাসোসিয়েটেড আউটপুটগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পাশে উইন্ডোতে এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের এই এক্সিস্টিং সিম্পল ওয়েব পেজটার নিচে এই সেকশানটাতে হয়তো বা একটা কথা লেখা থাকবে ক্লিক হেয়ার ফর মোর ইনফো এবং সেখানে যদি আমরা ক্লিক করি আমাদের ওয়েবসাইটটা অন্য কোনো একটা ওয়েবসাইটে চলে যাবে এবং সেই কাজটা করার জন্যই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওই দিন অ্যাঙ্গুলার ব্র্যাকেট এ এবং যেহেতু আমরা অ্যাঙ্কর ট্যাগ ওপেন করলাম ফর শিওর আমাদের সেটা ক্লোজও করতে হবে এখন আমরা চাচ্ছি যে আচ্ছা এর ভেতরে আমরা লিখব ক্লিক হেয়ার ফর মোর ইনফো রাইট তো এখন এই অবস্থায় যদি আমরা রেখে দিই তাহলে কিন্তু আদতে এখানে আমরা ক্লিক করলে আমাদের ওয়েবসাইটটা অন্য কোনো জায়গায় যে মুভ করবে তা কিন্তু না সেই কাজটা করানোর জন্য আমরা এখন আমাদের অ্যাঙ্কর ট্যাগের ভেতরে একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে এইচ আর ইএফ এইচ আর ইএফ রিপ্রেজেন্ট করে হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স তো এই এইচ আর ইএফ অ্যাট্রিবিউট তার ভেতরে আমরা অ্যাট্রিবিউটের নাম আদতে এইচ আর ইএফ এবং তার ভেতরে আমরা ভ্যালু হিসাবে উইদ ইন ডাবল কোড আমরা যে কোনো একটা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি স্টিভ জবসের উইকিপিডিয়া পেজের যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটাকে যদি এখানে পেস্ট করে দিই এবং যদি এটাকে কন্ট্রোল এস বাটনে প্রেস করে সেভ করি এবং আমাদের ওয়েবসাইটে এসে যদি আমরা এটাকে রিলোড করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ নিচে এখন একটা নতুন অংশ চলে আসলো ক্লিক মি সরি ক্লিক হেয়ার ফর মোর ইনফো এবং এটাকে দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা লিঙ্ক কারণ ক্যাজুয়াল টেক্সটের থেকে তার কালারও ডিফারেন্ট তার নিচে একটা আন্ডারলাইনও আছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আমাদের মাউস পয়েন্ট যখন হোভার করে তার ওপরে যাচ্ছে তখন কিন্তু মাউস পয়েন্টারটা তার শেপও চেঞ্জ করে ফেলছে সো এই অবস্থায় আমরা নিশ্চিত যে এখানে আমরা ক্লিক করতে পারব এবং যখনই আমরা এখানে ক্লিক করব তখনই কিন্তু আমাদের যে এক্সিস্টিং ওয়েবসাইটটা ছিল সেটার থেকে আমরা নতুন আর একটা ওয়েবসাইটে মুভ করে চলে আসব দ্যাট মিন্স আমাদের লিঙ্কিংয়ের যে অ্যাক্টিভিটিসটা ছিল সেটা একদম সাকসেসফুলি কমপ্লিট হলো তো এই ছিল মূলত লিঙ্কিংয়ের প্রক্রিয়া এভাবে অ্যাঙ্কর ট্যাগ ব্যবহার করে তার সাথে কিছু অ্যাট্রিবিউট অ্যাপ্লাই করে আমরা চাইলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে আমাদের ওয়েবসাইটে লিঙ্কিংয়ের কাজ করতে পারি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে